টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের সর্বসম্মত ও সদস্যতা অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব এসেছে এই পর্বটি সাজিয়ে নিয়েছি পনেরো নম্বর অঙ্ক দিয়ে তো এই পনেরো নম্বর অঙ্কটা মূলত নিয়েছে সদৃশ্যতার অংশ থেকে আর সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে পনেরো নম্বর অঙ্কটা মূলত একটা সৃজনশীল অঙ্ক তো সে সৃজনশীলটার উদ্দীপক বলা হয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এ এ বি সমান এ সি এবং বিই ও সি এফ যথাক্রমে এ সি ও এ বির উপর লম্ব আবার মিলিয়ে দেখছি যে ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি এ ত্রিভুজের মধ্যে এ বি সমান এ সি অর্থাৎ এ বি সমান হচ্ছে এ সি মোট কথা এ বি সি ত্রিভুজ হচ্ছে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং বিই ও সি এফ বিই এই বাহুটা এবং সি এফ এই বাহুটা এই অংশটা এই দুটা বাহু হচ্ছে এ সি এবং এ বি এর উপর লম্ব এ সির উপর হচ্ছে বিই যথাক্রম কথা বলার সময় বলতে হবে যে যেই বাহুটার কথা আগে বলা আছে সেই বাহুটার উপরে লম্বটার কথা আগে বলতে হবে তাহলে বিই এই লম্ব হচ্ছে বিই কার উপরে এ সি এ সি বাহুর উপরে এ সি বাহুর উপরে বিই লম্বটা আর সি এফ লম্বটা হচ্ছে এ বি বাহুর উপরে সি এফ হচ্ছে এ বি বাহুর উপরে লম্ব এখন দেখো আমি যেই সময়ের বইটা থেকে ওই উদ্দীপকটা সাজিয়ে নিচ্ছে সেই সময়ের বইয়ের মধ্যে এটা একটু মিস্টেক রয়েছে যে এ বিটাকে প্রথমে দেওয়া হয়েছে এ সিটাকে পরে দেওয়া হয়েছে আমি এটা ঠিক করে নিয়েছি তুমি আশা করি যে এইভাবেই পড়বে তাহলে এ সবগুলো মিলে যাবে তো এবার বলছে ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বর্ণন অনুযায়ী চিত্র অঙ্কন করো বর্ণন অনুযায়ী ক নম্বরের চিত্রটা অঙ্কন করা হয়েছে শুধুমাত্র দেখো এখানে কিন্তু প্রশ্নটা চাওয়া হয়েছে যে বর্ণন অনুযায়ী চিত্র অঙ্কন করো জাস্ট এই চিত্রটা অঙ্কন করলে কিন্তু ক নম্বরটা শেষ হয়ে যায় বা ক নম্বরের অ্যান্সার হয়ে যায় এখন যদি কেউ বাড়তি কিছু লিখতে চায় তাহলে উদ্দীপকের মতো করে যে চিত্রে ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সমান এ সি এবং বিই ও সি এফ যথাক্রমে এ সি ও এ বি বাহুর উপর লম্ব এইটুকু কথা লিখতে পারে তো না লিখলে তেমন কোনো সমস্যা নেই তো খ নম্বর বলা হয়েছে দেখাও যে কোন বি সমান কোন সি অর্থাৎ দেখাও যে কোন বি সমান হচ্ছে কোন সি এ বি সি এই ত্রিভুজের মধ্যে এ বি বাহু এবং এ সি বাহু এই বাহু দুটো হচ্ছে পরস্পর সমান তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে কোন বি আর কোন সি হচ্ছে পরস্পর সমান এই চিত্রটা যদি আমরা এভাবে রাখি তাহলে খ নম্বরটা প্রমাণ করতে গিয়ে একটু সমস্যারও সম্মুখীন হব তো খ নম্বরটা মূলত হচ্ছে উপপাদ্য দুইয়ের প্রমাণ হুবহু করতে হবে উপপাদ্য দুইয়ের যদি প্রমাণ করতে চাই তাহলে এই চিত্রটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে এই চিত্রটা আমি এ বি সি ত্রিভুজটা ঠিকই আঁকবো এই এ কোনটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে সমদ্বিখণ্ডকে আঁকবো যে কোনো একটা আমি যদি এ ডি সমদ্বিখণ্ডকে আঁকি তাহলে মূলত আঁকাবো আমি এ কোণের সমদ্বিখণ্ডক আর সেটা বি সিকে একটা কিন্তু ছেদ করবে তো সেটাও কিন্তু আমি বলতে পারবো না যে বি সির উপর লম্ব জাস্ট সমদ্বিক খণ্ডক তো সমদ্বিক খণ্ডকটা সেই হিসাবে আমরা এই খ নম্বর অ্যান্সার করার জন্য নতুন করে একটা চিত্র এঁকে নেব তাহলে দেখো খ নম্বর অ্যান্সার করার জন্য সমাধান করার জন্য আমরা একটা নতুন চিত্র এঁকে নিয়েছি এই চিত্রটা হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজ যার মধ্যে এ বি সমান হচ্ছে এ সি এই বাহু দুটাকে আমি সমান করে এঁকে নেওয়ার চেষ্টা করেছি বা সমান করে এঁকে নিয়েছি আর বাড়তি যে অঙ্কটা করেছি সেটা হচ্ছে এ কোন যেটা ছিল সেটাকে সমান করে দুই খণ্ড করে নিয়েছে তার মানে এই অংশ যে যতটুকু রয়েছে এই পাশের যে অংশটা রয়েছে সেটাও ততটুকু করেই নিয়ে নিয়েছি তাহলে এ কোণের সমদ্বিখণ্ড হচ্ছে এ ডি এ ডি এই রেখাংশ দ্বারা এ কোণটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছি এখন এটাকে আমরা এই পাশের দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে আমরা সর্বসম বলে আমরা বলতে পারবো যে এই কোণ এবং এই কোণ হচ্ছে পরস্পরের সমান তাহলে বিশেষ নির্বাচন আমাদের লিখতে হবে বিশেষ নির্বাচনটা আমরা লিখবো যে দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ বি সি এ এ বি সমান এ সি ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সমান এ সি প্রমাণ করতে হবে যে কোন বি সমান কোন সি দেখো তাহলে শুধুমাত্র একটা ত্রিভুজ দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারবো না তাই আমরা এই যে বাড়তি যে অঙ্কনটা করেছি সেই অঙ্কনটা আমরা আলাদা করে লিখে নেব তাহলে অঙ্কনের বিষয়টা ছিল কোন এ এর সমদ্বিখণ্ডক এ ডি আঁকি যা বি সি কে ডিবিন্দুতে সেট করে তাহলে দেখো কোন এ এর সমদ্বিখণ্ডক এ ডি এঁকেছি যেটা বি সি এই বাহুটাকে ডিবিন্দুতে সেট করেছে এই ডিবিন্দু সেট করার ফলে আমরা এখানে দুইটা ত্রিভুজ পাই এই পাশের একটা ত্রিভুজ আর এই পাশের একটা ত্রিভুজ এই পাশের ত্রিভুজটার নাম আমরা বলতে পারি এ বি ডি এভাবে আর এই পাশের ত্রিভুজটাকে বলতে পারি এ সি ডি আরও বিভিন্নভাবে বলা যায় একটা ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজকে সর্বোচ্চ ছয়ভাবে নামকরণ করা যায় যে কোনোভাবে তুমি বলতে পারো কেউ যদি এ ডি বি বলতে পারছো তাও বলা যায় তাহলে আমরা তাহলে প্রমাণের মধ্যে গেলে এখন শুরুই করব এক নম্বর ধাপের যে ত্রিভুজ এ বি ডি ও ত্রিভুজ এ সি ডি এ অর্থাৎ প্রমাণের প্রথম অংশ হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি ডি ও ত্রিভুজ এ সি ডি এ কি কি সমান রয়েছে আমরা সেটা দেখব দেখো এই যে একটা
ए सी डी ए सी डी ए त्रिभुज मध्य ए सी बाहू ठीक तुकु एट उद्दीपक मध्य देवा आज विशेष निर्वाचन मध्य लिखे नहीं लिखते परि ए बी समान ए सी एट देवा आज लिखब देवा आतवा प्रदत्त और एक विषय देखो ये ए डि बाहूटा रही है से आगे को कथा बोलते आगे बाहूटार कथा बोलते बाहूटा देखो ए डि बाहू ए डि बाहू जो रही है से पास त्रिभुजार मध्य रही है ए बी डर मध्य आर ए डि बाहूटा त्रिभुज ए सी डर मध्य बाहूटा रही है तरह ए डी हम साधारण बाहू लिखते समान ए डी कि कारण समान एखे लिखे देव साधारण बाहू एवं अंतर्भुक्त देखो दुईटा बाहूर मजखने मध्यवर्ती कोण से बला है अंतर्भुक्त कोण तो कोण हमें मध्यवर्ती कोण अंतर्भुक्त कोण हमें लिखब जो अंतर्भुक्त कोण बी ए डी ये जेहतु समान कर दुई खंड कर खंड हिसाब से दुटा बाहूर मध्यवर्ती कोण तीन अंतर्भुक्त कोण बी ए डि समान अंतर्भुक्त हे सी ए डी ए पास अंश तो देखो दुईटा त्रिभुज के तुलना कर तीनटा विषय समान देखे उपबाद्य एक जब प्रमाण कर दुईटा बाहू और तरह अंतर्भुक्त कोण जदि परस्पर समान है दुईटा त्रिभुजर मध्य तक सर्वसम बोलते उपबाद्य एक अनुसारे अर्थात बाहू को बाहू उपबाद्य अनुसारे तो हमें बोलते सूतरा त्रिभुज ए वि डि सर्वसम हो त्रिभुज ए सी डी सर्वसम बलार मध्य तो ए नहीं सार्थकता नहीं जो प्रमाण कथा ना बोलते सर्वसम मान सब समान त्रिभुज हमें तुलना कर बाहू और एक कोण दिए और बाकी जे दुईटा कोण और एक बाहू रही है ताओ क्योंकि परस्पर समान है तो अंशटूक ये समान है कोण समान ये कोण समान ये एगल मिले हमारे जे अंशा चावे से शुद्ध से निब तोण और एखानकार सी कोण हम परस्पर समान तब बोलते सूतरा कोण ए बी डि समान हे कोण ए सी डी जेहतु हम शुद्ध बी एक बर्ण दिए प्रमाण करते बला तई डि सी पर्त जावा डि थे बी पर्त जावा को प्रयोजन है ना हमें सरसर लिखे दीब जो अर्थात जेहतु बी वर्णटा मजे रही है सी वर्णटा मजे रही है तो बोलते अर्थात कोण बी समान हे कौन सी ए अंश प्रमाण करते बला शेष लाइने लिखे देव प्रमाणित तो देखो उपाध्य दर जो प्रमाण से विभिन्न उपाध्य सृजनशील जगह समाधान करा धारावाहिक भावे विभिन्न सृजनशील मध्य क्योंकि उपाध्य दुईटा देखते खुबी गुरुत्व सहकारे देवा हे उपाध्यार क्योंकि सब थे सहजे प्रमाण करा जाए शुद्म अंकने धापा एक मन रख ले बाकी खूब सहजे करा जाए तो एरपर आस नम्बर समाधान करब ग नम्बर समाधान करार क्षेत्र में कयर चित्र आकते हैं ग नम्बर देखो क नम्बर जो चित्र से ग नम्बर नहीं चित्र थे प्रमाण करते हैं बी समान सी एफ अर्थात ये लम्बा आकान हो बी और सी ए ये दोटा जो परस्पर समान ये प्रमाण करते हैं तो से क्षेत्र में विशेष निर्वाचन लिखते परि विशिष्ट निर्वाचन की क्या लिखब जो उद्दीपक देव आज ठीक से भाव शुद्धम ये प्रमाण कर जो जगह लिखब प्रमाण करते हैं जो बी समान सी एफ तरह विशेष निर्वाचन शुरू करब जो देवा आ त्रिभुज ए बी सी ए ए बी समान ए सी एवं बीईओ सी एफ यथाक्रमे ए सीओ ए बर ऊपर लम्ब प्रमाण करते हैं जो बी समान सी एफ तब देखो देवा आ त्रिभुज ए बी सी ए ए बी समान ए सी एवं बीईओ सी एफ बीईओ सी एफ यथाक्रमे ए सी एवं ए बी बाहुर ऊपर लम्ब प्रमाण करते हैं जो बी समान हो सी एफ एन देखो लम्बर कथा जेहतु बोले आखने एक लम्बर सैन दिए देख जो ये समकोण ये हे समकोण एखन थे यह प्रमाण क्यों आगे एक पर्व करजनशील मध्य तो एक ही रकम अंक देखा जा मिल आसे एक भलोक शिखले क्योंकि बाकी जाए बाढ़ती को किस अंक कर अंकर अंशा प्रयोजन है ना सरसि प्रमाण चले जाब प्रमाण प्रथम धापे जो सम्पूर्ण त्रिभुजटार कथा बी त्रिभुज ए बी सी ए ए बी समान हे ए सी एट देवा आ बी समान ए सी एट देवा आई प्रदत्त लिखते परि अथवा देवा आओ लेखा जाए तो त्रिभुज जो दुईटा बाहू समान है तो बाहूगुलर विपरीत कोणगुल समान ए बी बाहूर विपरीत कोण हे ए सी कोण जेटे तीनटा बर्ण दिए प्रकाश करते सी बी और ए सी बाहूर विपरीत कोण ए सी बाहूटार विपरीत कोण हे ए सी ए बिंदुते कोण जेटा रही है से एन देखो फाइनल बी समान सी ए प्रमाण करते चाहले पास त्रिभुजार मध्य कनभार्ट हब यटार क्षेत्र तेल देखो यटार क्षेत्र जो कनभार्ट हई से क्षेत्र में त्रिभुज बी सी एफ ये त्रिभुज 
আর এখানকার ত্রিভুজ হচ্ছে বি সি ই এই পাশের এই ত্রিভুজ এই নিচের এই অংশের ত্রিভুজ আর এই পাশের এই ত্রিভুজটা এই দুটা ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করব তো সেখান থেকে যদি আমরা সি কোণ আর বি কোণকে সমান দেখাতে চাই তার এ বিন্দু কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে না তাহলে এই কোণটাকে বলতে চাইলে আমরা বলতে পারি ই সি বি বা বি সি ই এভাবে বলা যায় তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি বা অর্থাৎ কোণের মান ঠিক রেখে শুধু একটা বিন্দু থেকে সরে এসে আর একটা বিন্দু থেকে শুরু করব কোন ই সি বি সমান কোন আবার এ এ থেকে সরে এসে এফ থেকে শুরু করব এফ বি সি অর্থাৎ বি কোণের মান ঠিক থাকবে শুধু যে বিন্দু থেকে শুরু করেছিলাম সেটা থেকে অন্য বিন্দু থেকে শুরু করেছি এই দুটো কোন পরস্পর সমান এখন দ্বিতীয় ধাপে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা সরাসরি এই ত্রিভুজ দুটা নিয়ে আলোচনা করব এই পাশে ত্রিভুজটা নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে এতে ত্রিভুজটাকে বলতে পারি বি সি এফ আর এই ত্রিভুজটাকে বলতে পারি বি সি ই তাহলে ই যেটার মধ্যে আছে এটাকে আগে নিয়ে আসি বি সি ই ও ত্রিভুজ হচ্ছে বি সি এফ অথবা সি বি এফ যে কোনোভাবে বলা যায় এই দুটা ত্রিভুজের মধ্যে কি কি মিল রয়েছে আমরা সেটা খুঁজে বের করব বি সি এফ এই ত্রিভুজের মধ্যে এই সি কোনটা যতটুকু রয়েছে আর বি সি এফ এই ত্রিভুজটার মধ্যে বি কোনটা ঠিক ততটুকু রয়েছে বি সি ই তার মধ্যে সি কোন আর বি সি এফ তার মধ্যে বি কোন এই ত্রিভুজের মধ্যে সি কোন অর্থাৎ এই অংশটা আর এই ত্রিভুজের মধ্যে এই কোনটা এফ বি সি এই দুটা কোন সমান এটা পেয়েছে কোথা থেকে ধাপ এক হতে এরপর দেখো প্রত্যেকটাকে লম্ব বলা হয়েছে লম্ব মানে এখানে সমকোণ রয়েছে যদি সমকোণ থাকে তাহলে দেখো আমরা বলতে পারি যে কোন এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে বিই সি বা সিই বি যে কোনোভাবে বলা যায় এই বিন্দুটাকে মাঝখানে রেখে দুইভাবে বলা যায় বি এফ সি অথবা সি এফ বি এটা কেন সমান এটা হচ্ছে প্রত্যেকে সমকোণ এবং আর একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো এখানে যে বি সি বাহুটা রয়েছে সেই বাহুটা দুইটা ত্রিভুজের মধ্যেই রয়েছে তার মানে বি সি হচ্ছে সাধারণ বাহু বি সি বাহুটা এই পাশে ত্রিভুজের মধ্যেও রয়েছে বি সি বাহুটা এই পাশে ত্রিভুজের মধ্যেও রয়েছে দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে আমরা তিনটা করে বিষয় সমান দেখিয়েছি তাহলে আমরা বলতে পারি নিঃসন্দেহে যে এই ত্রিভুজ বি সি ই ও ত্রিভুজ হচ্ছে বি সি এফ এর হচ্ছে সর্বসম তাহলে বলতে পারি সুতরাং ত্রিভুজ বি সি ই সর্বসম ত্রিভুজ বি সি এফ যদি ত্রিভুজটা সর্বসম হয় তার মধ্যে সব কিছুই সমান সেক্ষেত্রে এই বাহুর সাথে বাহু সমান হবে এটা বলা যায় মানে বলতে পারি সর্বসমান পরে যে সুতরাং বি ই সমান সি এফ যেহেতু প্রমাণের বিষয় ছিল এটা প্রমাণ করতে হবে বি ই সমান সি এফ আর প্রমাণের অংশে চলে এসেছি আমরা তাই আমরা সর্বশেষ লাইনে লিখে দেব প্রমাণিত এই কথাটুকু না লিখলে কিন্তু এক মার্ক কাটা যাবে দেখো অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই সহজ এবং এই এরকম অঙ্ক কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেও সমাধান করেছি অনুশীলনী যখন সমাধান করেছি পরবর্তীতে আলোচনা করে তো সেই মূলত সেই একই রকম অঙ্ক বারবার ঘুরে ফিরে আসছে তো আশা করি যে একবার যদি তুমি সহজে শিখে যাও পরবর্তীতে শুধু একটু চোখ ভুলালেই কিন্তু এগুলো তুমি খুব সহজে পারবে তো আশা করি এই পর্ব থেকে পনেরো নম্বর করে সমাধান বুঝতে পেরেছো পরবর্তী পর্ব আমরা অন্য কোনো অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্ব এখানে শেষ করছি খুদা হ